Hello guys, it's me again, BTS Bulgar TV Station. Ngayon tatalakayin natin ang maugong na pagkamatay ni Christine Zeserna. <coughs> Maraming mga haka-haka. Yung iba dito ay bumabase dahil um, sa vision na kilalang si Ruby Baldwin. Uh, but wala po akong against sa kanya. Um, marami dito ang nagtatalo ng mga friends and relatives ng mga sospek di umano sa panggagahasa at pagkamatay ni Christine Deserna. So, basa sa mga uh, YouTuber na na i-vlog na to, So, naghanap din ako ng mga posts sa social media na makapagbigay ng kaunting uh, kaalaman. So, hindi, hindi ko po alam kung um, sino ang paniniwalaan. Basta ang gusto ko lang pong i-clarify. Sana... Um, makuha na ang hostesya para kay Christine Deserna. Um, hindi ko po masabi kung ito ay ginahasa or pinainom siya ng pinagbabawal ng gamot basa sa mga <coughs> unang na vlog na. Um, but, ito po ipapakita ko sa inyo yung mga nakalap kong um, post nila. Um, ito po yung phones. PDP National Police. Yan si Liz Cavusi. Wow to the people saluting without knowing the full story. Fake news. And then si Bunyan. This is all fake. Everyone in the party was gay. Show the autopsy idiots. You are hiding the truth. from people she died aneurysm not due to physical injuries there was no forced entry nor OD the, sa drugs laceration sa vagina was because she had rough sex December 30 with a foreigner and the incident was December 31 magpa DNA nang magkaalaman if meron isa sa mga Yan, may DNA nila sa sperm. As per mention ng kakilala ko, this was an all gay parties. She was the only straight girl. Common sense. Why would a girl put herself around 10 men? Ayan, yung picture nila. Ng mga friends niya. So, din, uh, nilagyan ko na lang ng ganyan. Kasi, syempre, ba? Diba? mahirap pong manghusga nang wala ka naman sa um, sitwasyon na yun. Wala kang alam. So, mahirap mang pimasok. Ito pa. And then, balik natin dito. Yung lalaking kasama nila ng nakadila na yan, na naka-checkered, the red and white. So, galing siya sa binyagan. Ayan, uh, tinakpang ko na lang din yung mga kasama nila kasi mahirap na pong <clears throat> um, mapahamak through social media. Ayan. So, ayan yung kasama niya. And then, ayan, yung nagpost nito si Carla Fignella and ka Musni. One of the three people arrested on Christine De Serra's death is my niece, Godfather. He's a gay together with him is his partner who got arrested too. The guys in the first two photos with Christine are gay. And it's not just them who were in the party. There were 11 of them. Can't wait for their story to come out. Christine De Serna. So... May nakakalap na tayo na impormasyon. <coughs> Excuse me po. Ah, may, uh, may sipon at ubo po ako. Ah, na, nag, 
nagpapakita na na unti-unti nang lumalabas at lumilinaw na ang kaso kahit sa maliit lang na detalye. Um, ito pa. Autopsy result. Christine Angelica Favre da Serra, 23 years old, female, approx 164 um, cm in height and resident of BK21 Lot VS Home Subdivision Barangay San Isidro, General Santos City. The subject was discovered inside the unit of Grand Hotel, Makati City, Kapatagan Avenue Unit of 2209. The cause of death is consists with the ruptured aortic uh, aneurysm. Pano na lang yung binash nyo? Sana naman inalam nyo muna buong story na dadala na tayo ng emosyon natin. Sana maging aral ito sa atin. Huwag agad mag-judge. Photo, CZDO, Gabriel Nervous, siya, ayan, copied, copied repose. Um, slash repose, slash, uh, hashtag who killed Christine Dacera, hashtag Christine Dacera. Ayan, <clears throat> nag-post din si Casey Tan, uh, sabi niya, basahin ng mabuti, no indication of semen, means of semen was found. So, ito na. Laceration in the vagina are healed, meaning it was from before. No signs of rape. So, um, lumilinaw, lumilinaw kahit pa paano ang kasong ito. Um, ayan, lumilinaw na, ba? Diba? Laceration in the vagina are healed, meaning it was from before. No sign of rape. So, lumilinaw, lumilinaw na ang um, kaso. So, ito. Sa medical legal, lumalabas na. Yan, the cause of death is consistent with ruptured aortic aneurysm. So, lumalabas po na um, hindi siya ginahasa. Kasi hindi naman siguro magsisinungaling ang medical legal. Um, isa to sa mga ebidensya na magpapatunay na walang nangyaring masama sa kanya na hindi siya ginalaw ng mga kasama niya hindi po ako kumakampi sa mga taong kasama niya um, but syempre ba diba, um, mas ang nakakaalam niyan yung taong kasama niya um, hindi tayo pwede magbitaw ng panghusga lalo na hindi mo naman nakita so alamin pa natin lalumalalim lumalalim talaga hindi naman kasi natin um, uh, syempre magandang babae si Christine Dacera matangkad, sexy napakahinis makikita man natin sa picture niya uh, na maraming magkakagusto sa kanya pero think of it uh, mga friends niya uh, ang kasama niya na co-flight attendant niya base sa mga nakakalap kong informasyon <coughs> syempre pag kami namatay ang unang focus ng tao is yung kasama And then, pagkababae na matay, ang focus natin is na-rape na agad. Na without knowing na um, baka hindi siya na-rape, baka kung anong nangyari sa kanya, something else. Kaya, masa- misan masama talagang ano eh. Masama po talagang magbibintang, magkukonclusion ka na agad sa utak mo na, ay, ganito. Okay. Wala pang ginagawa yung taong yun. Nagawan mo na siya ng story. Pati hindi natin masisisi yung mga tao. Kasi, alam nyo naman, sila, ang mga uh, social media na hindi naman alam kung ano ang punot dulo or whatever. Da, bash na agad, sisi na agad. So, tingnan pa natin. Yan, nagpapakita na masayos sa buhay niya. Siyempre, 
na maganda talaga siya. Ako yung napapahanga sa kanya. Ayan. Si Valentin uh, from Great Mode. Uh, siya po ata yung kasama sa binigyan na ng pangalan ng mga nakikita ko sa Facebook na kasamahan na ng rape the whatever. And the truth will prevail. Social media fabricates the story too much. I wish you were here, teen. Sama-sama pa din tayo. Alam mo, ikaw ang trani ng barkada. And let's prove to them what really happened. Na walang f- foul play. And ginagalingan mo lang talaga sa hep hep hooray. Kaya ikaw nanalo ng 500 na the word it sa pag-semplang. Ha ha ha. Wish you were here. We miss you. So, uh, siguro sinagad niya yung sarili niya. Kasi, uh, nalasing siya. So, hindi ko nang malaman yung hep hep hooray niya uh, is, um, sa literal is a game. Pero, sa mga green mining dyan, mapapaisip ka. Ayan, sabi pa niya, absurd, fake and disgusting, super imbento talaga ng social media. Ilabas niyo official copy ng autopsy report. Walang gumalaw kay Tin siya pa mismo nagbook ng hotel under her name, Gods. The witness truth will always prevail. So, wala naman talagang nakakaalam. Diyos lang talaga nakakita ng lahat. Um, tignan pa natin. So, ayan ang lumabas. Medyo malabo, pero... Ayan, high men, ano, presence of the uh, deep hill. Siguro laceration yun. Um... Siguro, baka nakapag-intercourse siya na pero matagal na kasi medyo malabo to. Yun ang pagkakaintindi ko. Pero, oh, no evident signs of injury. Uh, siguro, mutual of the time. Yun ang parang basic, basa ko dito. Ito yung nakita ko pa sa post. Yan, buhay pa siya ng Friday, 6.39am sa Makati City Poblacion. Tapos, ayan pa. Baka kulang. Yun nga, konti lang kasi yun. So, crap talaga siya. Baka kulang nga eh. Wala na. Yan, shit. Slowly unfolding girl was still tripping till 6.39am. Talagang sumagad siya. Siguro nga, sinagad niya sarili niya sa pag you know, When was she found in tub? Yan, 10 a.m. So, ayan. Nag-post. Tilakpan ko na lang din ang kanyang picture. Si Ray Inglis. The truth will set us all free. I don't need your apologies when that time comes, but please offer it through prayers for Tin and her family. I will never deactivate my social media kahit ibash nyo pa ako ng ibash. Christine, the Sarah, wherever you are now, always remember, mahal na mahal ka namin. You are a family to us. Alam ng mga real friends natin yan na mas kilala tayo. Alam mo yan. We will try to survive this harassment and fake news spreading kahit na halos di naman kaya, di naman namin kaya. Pati mga pamilya namin nadadamay na. Nagdadasal kami, God is our witness. I know di ka na natutuwa sa mga nangyayari. nangyayari. Matatapos din ang investigation and this too shall pass. Rest in peace, you will always have a spot in our heart. So, sa taas ito ay drug laceration sa vagina was. So, yan lang yung nakita ko dyan. And then, sabi nitong Nicole San Mateo, hmm, nagsalita siya ng, hmm, Hoy, Philippine National Police, kakagigil kayo, grabe, sinungaling kayo. Hayop, 
you guys just wanna make the headlines and look good. Pahiro kayo, no? Solid ng title ng headline nyo para kagat sa masa. The truth will come out. You motherfuckers will get burned. Sobrang kakagigil. Magpapahamak pa kayo ng mga tao just so you get recognized falsific- uh, falsifying statement and shit fuck off. Cheapskates FKN all for the media media whore nakakawala kayo ng respeto minsan lang ako magalit but I fight and stand by what is right the truth will come out sabi ni Nicole San Mateo so marami na nagagalit ang nakakaalam ng totoo kasi hindi naman magagalit ang tao kung hindi naman totoo yun ayan ayun pa isang, isang post niya PNP, tama na yung pagpapahiro nyo dyan. This is all false. Magpapahamak pa kayo ng tao. One of this guy is a really good friend of mine. And he is gay, through and through. There is not a bone in his body that could never bring harm to anyone. Stop lying you. Nagmura siya. And PNP Media, fancy hungry lang kayo. Title pa lang, pasikat na kayo eh. The truth will come out in the end. So, yun na. Uh, sabi din ng bunyan, <clears throat> This is all fake. Everyone in the party was gay. Show the autopsy idiots. You are hiding the truth. Yun nga yung sinabi ko kanina. So, ayan yung kasama niya. So, guys, anong sa tingin nyo? May pinaglalaban tong mga nakakakilala at kasama sa party na pinagdaluhan ni Christine Dacera. So, ayan. Um, di sa taas na yan, yun yung parang nag-post din ng <clears throat> mga names ng tao. Pero, nakita ko na lang talaga yan na burado na yan. So, sabi ni Nicole San Mateo, PNP just saw the opportunity and use it up against these innocent people disgusting. So, ayan siya, ZK Nord, call, of, uh, call for justice for the death of Christine De Sera. For the hotel that allowed for this to happen, shame on you. Exchanging measly thousand of pesos while absolutely dis, uh, disregarding all laws implemented by uh, that in ATF. I'm sorry, but this is as much your fault. This should be not have happened, and this despicable, sad excuses for humans are still at large. Make their names known, stop at nothing till they're found and held accountable. So, ayan nga yun. Sabi naman nito, ni V. Maestre Campo Cortez, go to hell, yawa ka. Uh, and then ito, Sabi ni Gianna Fausto, Cario Serdan, uh, ina mo, rapist, sabi niya ganun. <coughs> so, sabi dito ni uh, San Mateo, nako please lang, yung mga walang alam dyan, tumahimi kayo, shut your mouth trap. Alamin nyo muna facts, pero sa bagay nga naman, fools will so easily believe what you feed them, gets your facts, straight, M F K R S. So, sa taas, ayan. With a guy, hilig nga daw niya sa ducks. Kaya, foreigner daw, tip niya. Bruces paglasing, di maiiwasan. So, yan yung nakalap ko sa taas. Yan lang talaga siya. Um, minsan, bangga-bangga, but I was told it was pagsakay sa wheelchair when they carried her. Alam ng autopsy yan pag force entry kung saan ang mga pasa. wala po sa, yun ang sinabi niya. And then, eto, Nicole San Mateo, I understand and respect the call for justice for Miss Tessera, but the cause was not right. It was cause of aneurysm, so the call for justice is for these innocent people na naipit lang tapos sila na agad yung pinipinpoint. Autopsy please, autopsy please, deserve facts, not lies, Philippine National. 
Tapos, at sabi niya pa, nako, please lang, yung mga walang alam dyan, tumahimik kayo, shut your mouth up. Alam niyo muna fax, pero sa bagay na yon full swing. Yung kanina nga sinabi ko. So, itong si Bunyan, uh, meron siyang, ayan, sa social media, and then, Sandy's Canites, they were at the police station. Ito mga police nagkiklaim na huli nila, hindi nila na huli. These guys did not leave the hotel, pumunta sa presinto, lahat di sila dinakip. Siyempre, need police report at autopsy. Five guys and two nakalabas dahil may lawyer sila. After the autopsy was made, wala talaga rape na ganap or OD sa drugs. So, the lawyer complained about illegal detention. Wala choice ang police but to let the two go. Kawawa yung tatlo, walang lawyer sila. Detained in kulong dyan po. Sabi ni Rain Rivera Ramos, Was there a city scan? Buyen um, reply to Rain Rivera Ramos, Don't have the full scope of autopsy procedure but most likely yes. Kaya alam nila cause of death. Was aneurysm? Hehe, <laughs> di naman strangulation or intoxication. So, nagpost naman sa Twitter tong si Traumatica. Yan, when is this gonna end? Bago tayo mag-share ng mga names of picture of those is initial suspect of the rape case, make sure may hard evidence tayo from the investigation kasi trial by publicity na agad nangyayari eh. Provisional cases lang naman meron sila. Wala pang nakakaalam kung anong totoong nangyari. Um, kaya lang sila yung sospek kasi sila yung last na nakasama pero that doesn't mean lahat sila involved. Keywords provisional and sus- suspects tigil din sa paggamit ng salitang in a blur kasi walang nakakalam ng nangyari. Tama siya, may point talaga siya doon. <clears throat> We can only give Um, hashtag justice, justice for Christine Dacera if only the true criminals will be rightfully uh, convicted and condemned remember there will be miracle in cell number 7 in the uh, Cheong murder case with Paco Laranyaga sana matuto tayo and then ito maging cautious lang tayo in pointing fingers accusing accusing anyone if we want to hashtag justice for Christine Desera we have to be a fair and re- reasonable let demand all the suspect to surface and to be tried in court wag pangunahan agad at tudukan yung kwento di ganyan ang hostesya um kayo po um kabit ka- BTS Boulder TV station Um, ano pong uh, sa palagay nyo, ano po ang naiisip nyo kung sino ba ang nagsasabi ng totoo or nagahasa ba siya o talagang hindi. Kasi sa palagay ko, ito na yung ebidensya, konti na lang. magbigay lang ng um, CCTV footage ng mga pangyayari sa loob ng kwarto. Malulutas na talaga yung um, uh, case na to ni Christine De Sera. So, um, ilalagay ko din dito yung uh, CCTV footage na nakita ko doon sa uh, 24 oras. Uh, kayo na pong bahalang humasga I pray na malutas na ngayong araw ang ang case na to para lahat maging okay na at guys wag po tayong masyadong judgmental nakikita ni God yan. alam din ni God kung ano ang nangyari kay Christine Dacera so please pray those uh innocent people who trap uh, by this case maraming salamat po kung nagustuhan niyo po itong um, 
vlog ko, uh, please like, share, and subscribe. Then, comment down below. Salamat po. Ilan lang ang mga ito sa screen grab ng CCTV nang huling gabing nakitang buhay ang flight attendant na si Christine Dacera. Kuha ang mga ito sa hallway ng tinuluyan niyang hotel sa Makati. Ang isang screen grab may timestamp na 11.38 ng gabi noong December 31. Makikita si Christine kasama ang dalawang lalaki sa labas ng room 2209. Bitbit pa nga niya ang kanyang sapatos at wine glass. Sa isa pang screen grab, may timestamp na 3.22 ng madaling araw ng bagong taon. Makikita ang nakayapak na si Christine na may kasamang tatlong lalaki. Makikita rin dito ang isa pang lalaki na nakatingin lang mula sa isang kwarto. Ilang segundo lang makalipas, makikita naman si Christine na kausap ang isang lalaki. Habang magkaakbay namang naglalakad palayo ang dalawa pang lalaki. Nakatingin naman ang tatlong iba pa sa bandang dulo ng hallway. Eksklusibong binigay ng isang source sa GMA News ang mga screen grab ng CCT. TV, na kasama sa mga sinisilip na ebidensya ng pulisya para malaman kung ano ang nangyari kay Christine. Base sa impormasyon ng pulisya, natagpo ang patay si Christine sa bathtub ng kanyang hotel room noong tanghali ng January 1. Ang mga lalaking kasama ni Christine kasama sa labing isang personalidad na iniimbestigahan ngayon ng pulisya. Huwag na raw hintayin pa na lumabas ang warrant. Maaari namang managot ang pamuna ng hotel dahil sa nangyari.